ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி வெற்றி பாலம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒனில் என்னென்ன போஸ்ட் வந்திருக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஏஜ் லிமிட் என்ன ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அப்புறம் சிலபஸ் இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் அதனால் வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஜனவரி மாதம் வந்து வந்தது இப்போ டிசம்பரில் வந்து இன்டர்வியூ வந்து நடக்க இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷத்துக்கான குரூப் ஒன்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஜனவரியில் வந்து வர இருக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி டிசம்பரில் வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து வெளியிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு ஒரு பர்மனண்ட்டான ஷெடியூலை வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதம் குரூப் ஒன்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படின்ட்டோ டிசம்பரில் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து வரும் அப்படின்னா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஜனவரியில் வர இருக்கு சரிங்களா டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்துகிற ஒரு டாப் மோஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் தான் இதில் இருக்கிற போஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட்டு டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் டெப்டி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி டிஸ்ட்ரிக் ரெஜிஸ்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃபீஸர் ஃபார் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸ் இது எல்லாமே வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் கீழே வந்து வருது சரிங்களா வேகன்சிஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்த ஒன் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி போஸ்ட் ஓவராலாக வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி போஸ்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க இன்னும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான வேகன்சிஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து தெரியல எப்பவுமே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் வந்து குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் வந்து வரும் சரிங்களா குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்க்கெலாம் வந்து தௌசண்ட்ஸில் வரும் ஆனால் குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் எப்பவுமே வந்து வேகன்சிஸ் வந்து வரும் ஓகேங்களா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸு மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து இரநூறு ரூபா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் வந்து ஃபீஸ்லேருந்து அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் ரியேபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கும் டெஸ்டிடியூட் விடோஸ்க்கும் வந்து ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் வந்து ஃபீஸில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா எம்பிசி பிசி பிசிஎம் இது இவங்களுக்குலாம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஃபீஸ் கன்சஷன் வந்து இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து வரும்பொழுது வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்க்கலாம் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வந்து மினிமம் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வந்து ஆகியிருக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஜூலை ஒன்க்கு ஜூலை ஒன் அன்னைக்கு இருபத்தி ஓரு வயசு வந்து ஆகியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே போல் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலையும் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போ இருபத்தி ஓரு வயசு ஆகியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேங்களா மினிமம் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து இருக்கணும் அதே போல் பிசி எம்பிசி பிசிஎம் எஸ்சி எஸ்டி இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து மேக்சிமம் வந்து முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் வந்து இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் வந்து இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து எழுத முடியும் சரிங்களா இதில் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த பிஎல் டிகிரி அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் லா படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் முப்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எழுதலாம் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க வந்து எழுதலாம் இதில் டிஃப் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஏஜ் கன்சஷன் வந்து இருக்குது அதாவது அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டென் இயர்ஸ் வந்து தராங்க அதாவது நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டியில் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டாக இருந்தால் நாற்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் அதே போல் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டாக இருந்தால் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து எழுத முடியும் இன்னும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு வந்து மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு நாற்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் அதே போல் பிசி எம்பிசி பிசிஎம் எஸ்சி எஸ்டியில் இருக்கிறவங்க ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து எழுத முடியும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிகிரி வந்து வாங்கியிருக்கணும் அவ்வளோதான் வந்து எலிஜிபிள் ஒரு டிகிரி வந்து மினிமம் ஒரு டிகிரி வந்து இருக்கணும் ஃபைனல் இயர்ஸ் வந்து எழுதலாமா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்த்தா எழுத முடியாது சரிங்களா அதே போல் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிங்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட எழுத முடியாது
கோஆப்ரேஷனில் எம்ஏ படித்தவங்களுக்கும் அதே போல் எம் எம்காம் டிகிரி வித் கோஆப்ரேஷன் ஆஸ் த சப்ஜெக்ட் அதே போல் பிஏல கோஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் படித்தவங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை வந்து இருக்குது அதே போல் டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸருக்கு வந்து கிராஜுவேட் இன் எக்கனாமிக்ஸ் எஜுகேஷன் சோஷியாலஜி இதெல்லாம் படித்தவங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதே போல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி இன் ரூரல் சர்வீஸ் ஆஃப் த காந்தி கிராம் ரூரல் இன்ஸ்டிடியூட் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகேங்களா இதில் படித்தவங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எல்லாருமே வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் டிகிரி முடித்தவங்க எல்லாருமே வந்து எலிஜிபிள் ஆனால் வந்து வேலை சமயத்தில் வந்து முன்னுரிமை வந்து யாருக்கு தருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் டெப்டி கலெக்டருக்கெலாம் வந்து எதுவும் கிடையாது டிகிரி இருந்தாலே வந்து எலிஜிபிள் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம இந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் பற்றி பார்க்கலாம் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முந்நூறு மார்க்குக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா அதாவது மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் இருக்கும் முந்நூறு மார்க்குக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் வந்து ஒன்றரை மார்க் வந்திருக்கு மொத்தம் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது லாங்குவேஜ் இப்போ குரூப் ஃபோர்லலாம் வந்து லாங்குவேஜ் இருக்கும் லாங்குவேஜ்லாம் கிடையாது நூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்கு வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து இருக்கும் ஐம்பது மார்க்குக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் வந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஆப்டிடியூடில் ஆனால் குரூப் ஒனில் வந்து ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் அதனால் மேக்ஸும் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து குரூப் ஒனில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பிசி எம்பிசி பிசிஎம் எஸ்சி எஸ்டிக்கெலாம் தொண்ணூறு மார்க் இருந்தால் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் அதே போல் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு நூற்றி இருபது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எது இது எதுக்கு அப்படின்ற டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்கும் இந்த தொண்ணூறு மார்க் எடுத்தாலே வந்து பாஸ் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் வந்து கிடையாது சரிங்களா மினிமம் வந்து இந்த தொண்ணூறு வந்து இருக்கணும் இப்போ எஸ்சியில் வந்து எழுதுனது வந்து ஒரு பத்து பேர் தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பத்து பேருமே வந்து தொண்ணூறு மார்க் மேலே எடுக்கல அதே போல் பிசியில் வந்து ஒரு நூறு பேர் எழுதியிருக்காங்க நூறு பேருமே வந்து தொண்ணூறு மார்க் மேலே எடுக்கல அப்படின் அப்படின்னா மெயின்ஸ்க்கு வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா எழுதுனதே வந்து நூறு பேர் தான் வேகன்சிஸே வந்து நூறு பேர் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா கூட இவங்களை வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க குறைந்தபட்சம் இந்த மார்க் வந்து எடுத்திருந்தா தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படி யாருமே எடுக்கல அப்படின்னா அதை அப்படியே வேகன்சியை அப்படியே வந்து விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா அதனுடைய மீனிங் தான் வந்து இந்த மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஓகேங்களா ப்ரிலிம்ஸில் முந்நூறு மார்க்கு இரநூறு கொஸ்டின் மூணு மணி நேரத்துக்கு எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் மெயின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு பேப்பர் இருக்கு மூணு நாள் வந்து மொத்தம் மெயின்ஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா மொத்தம் மூணு நாட்கள் வந்து மெயின்ஸ் வந்து நடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் மொத்தம் இரநூத்தம்பது மார்க் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு நாள் பேப்பர் ஒன் வந்து இரநூத்தம்பது பேப்பர் டூ இரநூத்தம்பது பேப்பர் த்ரீ இரநூத்தம்பது மொத்தம் எழுநூத்தம்பது இன்டர்வியூக்கு வந்து நூறு மார்க் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா அதனால இன்டர்வியூ வந்து எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு எங்கெங்க சென்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டோட கேபிட்டல்லையும் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் சென்னையில் வந்து இருக்கும் அதே போல் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்னா கோயம்புத்தூரில் வேலூரில் இருந்தீங்கன்னா வேலூர் வேலூர் கேபிட்டலில் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வந்து இருக்கும் குரூப் ஃபோர் மாதிரி எல்லா ஊர்லேயும் வந்து நடக்காது குரூப் ஒனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைநகரத்தில் தான் வந்து எக்ஸாம் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது மெயின் எக்ஸாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் மொத்தம் மூணு நாள் வந்து மெயின் எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் ஏன்னா மொத்தம் மூணு பேப்பர் இருக்குது அதனால் மூணு நாள் வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் சென்னையில் மட்டும் தான் மெயின் எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி சென்னையில் மட்டும் தான் மெயின் எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம சிலபஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜனவரி முதல் வாரத்தில் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு வந்து நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் வந்து உங்கள் குரூப் ஒன்றுக்கும் வந்து யூஸ் ஆக போகுது ஓகேங்களா ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் படிக்கிறது வந்து சேம் தான் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு படிக்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் சயின்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ஃ
பர்டிகுலராக வந்து இதுதான் சிலபஸ் அப்படின்னு கிடையாது ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னாலே எல்லாமே வந்து கவர் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு அதாவது இந்த கம்யூனலிசம் பிரச்சனை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரச்சனை கேஸ்டிசம் இது போல பிரச்சனைகள்லாம் வந்து யூனிட் டூல இருக்கு யூனிட் த்ரீ வந்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தோம்னா எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க இப்ப குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ அதுவே தான் சம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து சிம்பிளா இருக்கும் ஏன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மெயின்ஸ்ல நாம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதாவது எச்சிஎஃப் எல்சிஎம் இது மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா ஏன் பார்த்தோம்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் தான் வந்து படிப்போம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் வந்து ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் அதே போல் மேக்ஸும் வந்து ரொம்ப ஈஸி பேப்பர் ஒன் ஈஸி அடுத்து வந்து பேப்பர் டூ பேப்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியன் பாலிட்டி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா முன்னாடி வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து இருந்தது அப்புறம் வந்து மெயின்ஸில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன கேட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ககன்யான் பற்றிலாம் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டாங்க அதே போல் வந்து யூனிட் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழ் சொசைட்டி இது நமக்கு குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ப்ரிலிம்ஸில் புதுசாக சேர்த்துருக்கிற அதே சிலபஸ் தான் இந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் வந்து இருக்கு தமிழ் சொசைட்டி இட்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் அதாவது தமிழ் தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்கிற இந்த கோவில்கள் பற்றி கேட்பாங்க ஆர்கிடெக்சர் அதே போல் இலக்கியங்கள் நாட்டுப்புற கலைகள் இது போலலாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டாங்க இப்போ குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் சிலப்பதிகார மணிமேகலேருந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அதே போல் சில கல்வெட்டுகள் பற்றியும் வந்து கொஸ்டின் வந்து இருந்தது அடுத்து வந்து யூனிட் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜாகிரபி ஆஃப் இந்தியா என்விரான்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியன் எக்கனாமி கரண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் குளோபல் எக்கனாமி அண்ட் இந்தியா ஓகேங்களா கொஞ்சம் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து மாறி இருக்கு ஜாகிரபி என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சிலபஸ் கீழே வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் அதாவது ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைகிற வரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுகள் ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது இந்தியாவோட கல்ச்சர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரேஸ் லாங்குவேஜ் கஸ்டம்ஸ் இந்தியா செகுலர் ஸ்டேட் இந்தியாவில் இருக்கிற ஆர்ட்ஸ் டான்ஸ் ஃபார்ம் இது எல்லாம் இருக்குது அதே போல் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இட் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஓகேங்களா எப்பவுமே வந்து இப்போ குரூப் டூவில் யூனிட் எயிட்டில் கவர் ஆகிற இந்த டாப்பிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு தலைவர்கள் பற்றி ஓகேங்களா அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இருக்கு சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இப்போ வந்து நம்ம இது முன்னாடியே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லே லேட்டஸ்ட் டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இப்போ குரூப் ஒனில் வந்து கேட்டாங்க ஓகேங்களா குரூப் ஒனில் வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த பாப்புலேஷன் இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதே போல் வேலை வாய்ப்பின்மை சைல்டு அபியூஸ் சைல்டு லேபர் குழந்தை தொழிலாளர்கள் வறுமை இது எல்லாமே வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அர்பனைசேஷன் எஜுகேஷன் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க யூனிட் த்ரீ வந்து எடுத்துக்கிறோம்னா ஆப்டிடியூட் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டாங்க பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் எச்சிஎஃப் எல்சிஎம்லேருந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்துலாம் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வந்து கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பேப்பர் டூ வந்து பார்க்கலாம் இந்தியன் பாலிட்டி ஏன்னா இந்தியன் பாலிட்டி ஃபுல்லாக நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்கிற மாதிரி இல்லை குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு படிக்கிற மாதிரி இந்தியன் பாலிட்டி பற்றி ஃபுல்லாக வந்து படிச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா எது வேணால் கேட்பாங்க ஏன் பார்த்தோன்னா இந்தியன் பாலிட்டில் எல்லாமே வந்து கவர் ஆகியிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து சயின்ஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து வந்திருக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் பற்றிலாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் ஹியூமன் டிசீசஸ் இதுலேருந்துலாம் கூட கொஸ்டின் வந்து இப்போ கேட்டிருந்தாங்க முக்கியமாக வந்து இந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொசுக்கள் மூலமாக வந்து என்னென்ன நோய்கள் வந்து பரவுது அப்படின்ட்டு இந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க
பேங்க்ஸ் பற்றி இண்டஸ்ட்ரி பற்றி அக்ரிகல்ச்சர் இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து இருக்குது ஓகேங்களா தமிழ்நாடு எக்கனாமி இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சிஸ் இது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கூல் புக்ஸ் வந்து படிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் நியூ புக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த நியூ புக்ஸ் படித்தாலே வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக அதே போல் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் ஏன்னா தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கு இந்தியன் எக்கனாமிக்கு என்விரான்மெண்ட்க்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தி இந்து வந்து இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் தமிழ் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்